നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററായ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പിരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പിരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവലിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് പിരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേരിയസ് ട്രെൻഡ് പിരീഡിലും ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയുള്ള ട്രെൻഡും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ വീഡിയോസ് ആ പാർട്ട് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പാർട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പിരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ദ അബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നതാണ് മീനിങ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നത് ഒരു മെഷറബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്തില്ല ഒരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിൽ ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് എലമെന്റ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഈസ് പോളി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിനസ് പോളിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് സഹസംയോജക ബന്ധനം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യാ ചെയ്യാ പങ്ക് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പങ്ക് വെച്ച ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെയും കഴിവിനെയാണ് എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു വേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് അപ്പം അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പല പല സ്കെയിലുണ്ട് നമ്മൾ പോളിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലാണ് അതിനു വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനസ് പോളിങ്ങിന്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ പ്രകാരം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് സോ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസസ് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിലോ ഗ്രേറ്റർ വിൽ ബി ദ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് പവർ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിനെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണിനെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും ജനറലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് എക്രോസ് എ പീരീഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പില് ടോപ് ടു ബോട്ടം മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും ഒരു പീരീഡില് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി വരും so in modern periodic table modern periodic table fluorine has the maximum electronegativity and francium has the minimum electronegativity ethom koodala fluorine nu pinne korava franciumathinu aanu an increasing electronegativity across a period indicate an increasing non metallic character and decreasing metallic character ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒരു പിരീഡിൽ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നു എന്നാണ് മെറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയ ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുക പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുമെന്നും ഒരു പിരീഡിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഒരു പിരീഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോ ഗെയിൻ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു പിരീഡിൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ്
okay then down a group it increases so francium is the most electropositive element and fluorine is the least electropositive element appo franciumathinana etum electropositive aaya character ullathu fluorine nanu etum least electropositive character ullathu appo electropositivity clear aanannu vicharikkunnu അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ സംയോജകത എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ സംയോജകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എലമെന്റ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതായത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അവർ വിട്ടുകൊടുത്തു ലൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ സമയത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ അവർ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നതിന്റെ നമ്പർ ആണ് ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ലാട്ടോ എത്ര നമ്പർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തന സമയത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്തു അതിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആവാം ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ വരാം എയ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാവാം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും കുറച്ച് കുറച്ച് എലമെന്റ്സും അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹിതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എത്ര വൺ ആണ് അല്ലെ യെസ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ബാഹിതമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും വാലൻസി ആണെന്ന് പഠിച്ചു സോ അവരെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ അവരുടെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് മെമ്പേഴ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടാം അപ്പം ബാലൻസ് ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വാലൻഷ്യലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ചില സമയത്ത് അതെന്താണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓക്കെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എട്ടിന്റെ അകത്ത് മൈനസ് ചെയ്താലേ ചിലപ്പോൾ വാലൻസി കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും നോക്കാലോ ഫേസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ബാലൻസി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാലോ കോളം വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫേസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ബാലൻസി വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ബാലൻസി ടു തേർഡ് സോറി തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ബാലൻസി ത്രീ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ബാലൻസി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ബാലൻസി ത്രീ ത്രീ എങ്ങനെ വന്നു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇതിന്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ദെൻ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ ബാലൻസി വൺ എങ്ങനെ
ഓക്കെ വാലൻസി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അനോമിലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യത്യസ്തതരമായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫേഴ്സ് കൺസിഡറബിൾ ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പിലെയും ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് താഴെയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു അതിന്റെ റീസൺസ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ റീസൺ അവർക്ക് സൈസ് കുറവാണ് അവരുടെ അറ്റോമിക് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആയതുകൊണ്ടും അവർക്ക് ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നത് അനോമിലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലുള്ള മറ്റൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് ചില ഗ്രൂപ്പിലെ സെക്കൻഡ് ചില ഗ്രൂപ്പിലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ എലമെന്റ്സ് ചില ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയായത് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലെ ചില എലമെന്റ്സ് തേർഡ് പീരീഡിലെ ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡാഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ചില ഗ്രൂപ്പിലെ ചില എലമെന്റ്സ് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ചില ഗ്രൂപ്പിലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി പറയാം മാറിപ്പോയത് ചില ഗ്രൂപ്പിലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റ് വിത്ത് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഹയർ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു ചില ഗ്രൂപ്പിലെ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ചില എലമെന്റ്സ് തേർഡ് പീരീഡിൽ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു നോക്കിയേ ലിഥിയത്തിന്റെ താഴെ സോഡിയ വരുന്നു എന്നാൽ സോഡിയ ആയിട്ടല്ല ലിഥിയം എക്രോസ് അതായത് തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ ആയിട്ടാണ് റിലേഷൻ വരുന്നത് ലിഥിയം മെഗ്നീഷ്യത്തോടും ബെർലിയം അലുമിനിയത്തോടും ബോറോൺ സിലിക്കണുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ റിലേഷൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ റിലേഷനെയാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് തേർഡ് പീരീഡിലുള്ള ഹയർ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നു അതിനുള്ള റീസണും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ സിമിലർ ആണ് ആ എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടും അവരുടെ അറ്റോമിക് ആൻഡ് അയോണിക് റേഡിയ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടും അവർക്ക് സിമിലർ പോളറൈസിംഗ് പവർ ആയതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഡയഗണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻസ് അതായത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഇതിനടക്കം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു പീരീഡിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക കാരണം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കൂടുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് സോ ഗ്രൂപ്പിൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കൂടി വരുന്നു ഇനി റെഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് നേച്ചർ അപ്പൊ ഒരു പീരീഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതായത് ഇപ്പം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പം സോഡിയത്തിന് ഇവിടെ
ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങണ്ടിക്കില് സോഡിയത്തിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കണം സോഡിയം ത്തിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിൻ വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോഡിയം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡേഷന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലോറിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റിന് എന്ത് റിയാക്ഷനാ നടക്കുക റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആള് റിഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് അവരെ റിഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആളെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പിരീഡും ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പിരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് അവർക്ക് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആൾ എന്തിനാ സഹായിക്കുക ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു പിരീഡിൽ നോക്കുമ്പം ഓക്സിഡൈസിങ് നേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് നേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും ഗ്രൂപ്പിൽ റെഡ്യൂസിങ് പവർ കൂടി കൂടി വരും റെഡ്യൂസിങ് പവർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ അവിടെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പിരീഡിൽ നോക്കിയാലോ റെഡ്യൂസിങ് പവർ കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ കൂടുതലാണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കും കൂടിയുണ്ട് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എലമെന്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ് അവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക നോൺ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അസിഡിക് സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക സെമി മെറ്റൽ അതായത് മെറ്റലിന്റെയും നോൺ മെറ്റലിന്റെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും അവർ ആംഫോട്ടോണിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബേസിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഓക്സൈഡിന്റെ ആംഫോട്ടോണിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഓക്സൈഡ്സിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഓക്സൈഡ്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അസിഡിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്സൈഡ്സിന്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ ഒരു പിരീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഹോൾ പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ മാക്സിമം പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് വരത്തുള്ളൂ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടെൻത്ത് പോലെയല്ല പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ നല്ലൊരു സ്കോർ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുമെന്നും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു